Bugünün bir nefis tarifi çok lezzetli ve bol hindistan cevizli bir kokosuslar pasta. Tarifin detaylarına geçmeden önce denenmiş garantili tariflerden oluşturduğumuz içeriklerimizi kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Bu sefer işe önce kalıbı hazırlamakta başlıyoruz. 23 cm çapında kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Daha farklı büyüklükte bir kalıp kekin inceliğini değiştirecektir. Bu yüzden de pişme süresi de değişir. Aklınızda bulunsun. Altına yağlı kağıt seriyoruz ve kenar kısımlarını da bu şekilde tereyağı veya margarinle yağlıyoruz. Bu kalıp kek ağacını hazırlarken dolapta bekleyecek. Artık kek hazırlamaya geçebiliriz. 4 adet oda sıcaklığında yumurta kullanacağız. Hepsini derin bir kaseye kırıyoruz. Üzerine şeker ve vanilya. Hepsini yumurtaların rengi açılıp böyle köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. Çırpma işlemini mikserinizin yüksek ayarında yapın. Artık katı malzemeleri ekleyebiliriz. Hepsini sırayla ele alıyoruz. Un, kakao ve kabartma tozu. Katı malzemelerin kek harcına elenerek eklenmesi önemli bir püf noktası. Bu şekilde hem topaklanmalar giderilmiş oluyor hem de kabaran yumurtalar sönmemiş oluyor. Bu da kekin daha iyi kabarmasına sebep oluyor. Kek harcını sadece katı malzemeler karışacak kadar çırpıyoruz. Fazla çırpmayın. Artık harcı kalıba aktarabiliriz. Aktarmadan önce bir spatula yardımıyla kenarda kalan karışmamış malzemeleri de harca edilmeyi unutmayın. Bu keki kesmeden kullanacağımız için çok kalın bir kek olmayacak. Şimdi pişirme. 175 derecede önceden ısınmış fırının en alt tarafında yaklaşık 30 dakika kadar pişecek. Kürdan testi yaptığınızda kürdanınız temiz çıkıyorsa fırına alabilirsiniz. O sırada da şantiye hazırlayalım. Toz şantiyi soğuk sütle çırpacağız ama sütün soğuk olması çok önemli. Yoksa istediğimiz katılığa ulaşmayacaktır. Çıkmaya başladıktan kısa süre sonra katılaşacak zaten. Kabı çevirdiğinizde akmayacak kadar katılaştığında çıkmayı bırakabilirsiniz. İçine biraz pudra şekeri ve hindistan cevizi ekliyor. Sonra da karıştırıyoruz. Kek de pişti ve ılıdı. Artık pastayı oluşturabiliriz. Kek kalıbı belki yapışmış olabilir diye kenar kısmından bir bıçakla geçiyorum ki kekin şekli bozulmasın. Sunum yapacağımız sabahın üstüne keki kabaran kısmı altta kalacak şekilde yerleştiriyoruz. Ben kenar kısmı için pastayı çıkartırken şekil bozukluğu olmasın diye Böyle şeffaf bir pasta asetatı kullanıyorum. Pasta malzemeleri satılan yerlerde bulabilirsiniz. Ama böyle bir malzemeniz yoksa bıçakla da ayırabilirsiniz veya yağlı kağıt kullanmayı da deneyebilirsiniz. Pastayı daha sıkı tutsun diye etrafında çember kalıp kullanıyoruz. Keki pişirdiğiniz kalıp veya bu şekilde ayarlanabilir kelepçeli kalıplar uygundur. Kekimizi sütle ıslatacağız. Ama öncesinde bir kürdan yardımıyla üzerinde böyle delikler açarsanız sütü daha iyi çekecektir. Bir bardak sütü yavaş yavaş döküyoruz. Süt miktarının fazla olduğunu düşünüp kesinlikle azaltmayın. Artık kremayı sürebiliriz. Hepsini kekin üstüne aktarıp yüzeyi düzleştiriyoruz. Bu 
bu dolapta beklerken üzeri için bir ganaş hazırlayalım. Bunun için kremayı bir sos tenceresine alıp ısıtıyoruz. Kenarlarından baloncuklar oluşmaya başlayınca ocaktan alıp içine çikolatayı ekliyoruz. Sıcak kremanın etkisiyle çikolata erimeye başlayacaktır. Ben bitter çikolata ağırlıklı bir ganaş hazırlıyorum ama bu kısım tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Sütlü çikolata da olur tabii ki. Bu oldukça yoğun ve kalın bir ganaj olacak. Hem şık bir görüntü oluşturuyor hem de yoğun çikolata severleri mutlu ediyor. Ama siz isterseniz bu ölçüyü yarı yarıya oranda azaltabilirsiniz. Erittiğimiz çikolata aldıktan sonra pastanın üzerine döküyoruz. Çikolatanın pastanın tüm yüzeyini kaplamasını sağlıyoruz. Pasta hazır ama servisten önce mutlaka dolapta soğuması gerekiyor. Üstünü kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Pasta soğudu artık servis yapabiliriz. Kullandığımız asetat sayesinde pasta zedelenmeden çıkıyor. Kenar kısımlarını ısıtılmış bıçakla düzeltebilirsiniz. Süslemesi tamamen size kalmış. Benim süsleme şeklim size sadece fikir olabilir. Çeşitli meyveler, çikolata topları, bisküvi, kurabiyeler her şeyi süsleyebilirsiniz. İnsan cevizi seviyorsanız kesinlikle denemeniz gereken muhteşem bir lezzet. Bir dilim kesip içinde göstermek istiyorum. Bu arada düzgün bir dilim çıkartmak için size pratik bir yol göstereceğim. Bir bardak veya kavanoza sıcak su koyup bıçağı bu suda bekletiyoruz. Bıçak ısındıktan sonra kurulayıp tek hareketle pastayı kesiyoruz. Sıcaklığın etkisiyle pasta çok düzgün şekilde kesiliyor. Bu yöntemi tüm tatlarınız için kullanabilirsiniz. Tariflerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri de açarak yeni tarifleri kaçırmadan takip edebilirsiniz. Bir sonraki tarif videosunda görüşmek üzere. Afiyet olsun.